Anim na rehiyon sa Pilipinas ang idineklarang lumagpas sa dengue epidemic threshold nitong Setyembre. Ibig sabihin, posibleng mayroon ang dengue outbreak sa lugar. Tinitingnan natin ang 5-year trend or 5-year average, tapos ito yung binabanggit natin na parang magiging epidemic threshold. Mahigit 145,000 cases na ang naitala ngayong taon. 168% higher ito kung ikukumpara sa datos noong nakaraang taon. Umabot na rin sa halos limang daan ang namatay dahil sa dengue. Lumang tugtugin ika nga, pero bakit parang mas lumalala ito? Small bite, big threat. Dengue crisis, may solusyon pa ba? Here's what you need to know. 1954 pa, noong unang naitala ang kaso ng dengue sa Maynila. Kala unay kumalat ito sa Southeast Asia at idineklara ang dengue epidemic. Ang dengue ay kilalang fastest spreading vector-borne disease na endemic sa isang daang bansa. Isa itong flu-like illness o parang trangkaso lamang sa simula. Tinatawag itong febrile phase o ang development ng sakit ng dengue. Nagsisimula ito sa pagkakaroon ng lagnat 1 to 7 days mula ng makagat ng lamok. Sa pagkakataong nakagat ka at pumunta na sa pangangatawan mo yung virus at pumunta na siya sa cells mo, doon nagkakaroon ng reaction na kung saan nagkakaroon ng paglalagnat, pagsakit ng katawan, ng kasukasuan, uh, meron tayong tinatawag na retroorbital pain o pananakit sa likod ng mata. Matapos ang pitong araw ay maaaring umabot sa critical phase. Dito na nangyayari ang defervescence o ang pagbaba ng temperatura. Dito na maaaring lumabas ang bleeding, pananakit ng tiyan at pagsusuka. Senyales din daw ng bleeding ang pagkakaroon ng pantal sa buong katawan. Sa pamamagitan ng tourniquet test, makikita agad kung positibo sa dengue ang pasyente. Ginagawa raw ito kung makaramdam ng flu-like symptoms. Ngayon kung hindi kaya, ay hindi naman natin pinipigilan ang mga pasyente na try nilang itreat ang sarili. Kasi essentially naman, no, ang dengue ay actually hydration lang talaga ang solusyon natin. No? Walang medication. Pero ang kailangan lang talaga is kapag nagkaroon ka ng warning sign, doon lang tayo pupunta, siguraduhin natin pupunta tayo sa pinakamalapit na doktor o ospital. Kahit pa ilang dekada nang usapin ang dengue, wala pa rin direct ang gamot rito. Sa ngayon, wala pa. No? Ang dengue virus ay patuloy pa rin na ano, no, pinag-aaralan kung paano natin ma, ano, no, matitreat. We are doing uh, close monitoring and watchful waiting hanggat ang katawan ay kayang lumaban doon sa dengue. Matatanda ang 1933 na magkaroon ng National Dengue Prevention and Control Program. Dito ay ginawa ang Vector Surveillance, Case Diagnosis and Management, Outbreak Response at Health Promotion Advocacy, and Research. Nagkaroon man ang Dengvaxia o Dengue Vaccine noong 2016. Kala unay binawi ito dahil umano sa negatibong side effects. Nagkaroon pa nga ng 4 o'clock habit kung saan ito ang oras para suriin at linisin ang maaaring pamahaya ng lamok. Idagdag pa ang 4S campaign ng dengue, ang search and destroy, secure self-protection, seek early consultation at say yes to fogging. Sa kabila ng mga ito noong 2019, naitala ang pinakamataas na kaso ng dengue sa Pilipinas. Tulad ng iba pang mga sakit, ang pinakamabisang solusyon sa ngayon ay ang early detection. Mamomonitor mo lang yung isang sakit once the hospitals start reporting it. And what we're trying to do is, paano kung madetect na natin yan before uh, maglanding yung cases? Ayon sa pag-aaral ng The Public Library of Science, Neglected Tropical Diseases, lumalabas na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng kaso ng dengue, ang limited success sa vector control measures. Ibig sabihin ay hindi pa gaanong epektibo ang ilan sa ating kontra-dengue strategies. At ang kakulangan sa early detection ang nais po na ng Project IADs, Advanced Early Detection and Exploration Service, isang proyekto ng team ni Dominic Ligot na nanalo sa NASA Space App Challenge. Isipin niyo siya parang weather report, di ba? Kunyari, everyday titingnan mo, ano ba yung chance of rain, magdadala ba ako ng payong? We're using digital data from Google and uh, satellite data uh, from NASA and other agencies to then pinpoint not just when magkakadengue kasi makikita mo yung trend, 
Pero kung alam mo yung ground conditions, malalaman sa ano yung mga lamok. So you can preempt the spread of dengue. Sa tulong ng digital age intervention na ito, kayang mag-predict at mag-pinpoint ng app ng mga lugar na maaaring maging dengue hotspots. Remote sensing ang gamit nila rito. Ang point ng remote sensing is, uh, although it orbits yung Earth, tinitingnan niya yung nangyayari sa surface and you can monitor things happening on the surface. So everything from weather patterns, to uh, air quality, kunyari yung pollution. Yung mga satellite indicators na tinitingnan namin uh, are more around yung ground conditions like moisture, uh, vegetation. Dahil isa sa breeding sites ng mga dengue-carrying mosquito ang stagnant water, ito ang isa sa targeted ng app. Kasi nga, yung theory was in 2019, uh, saan ba namamahay yung mga lamok? So we also had to do some research, di ba? Ang, under, ang common understanding is basta may stagnant water, may lamok. So we said, okay, kung madetect ba natin yung stagnant water from space, malalaman natin uh, saan yung lamok. Inaayon din ito sa datos ng climate information mula sa Department of Science and Technology at pag-asa. If you ask DOH, yung data nila shows very, very few dengue cases and there could be many explanations for that. Pero before that, every year yan, may predictable cycle. And we we correctly uh, theorize na may kinalaman yan sa weather, may kinalaman yan sa uh, activity ng mga tao, yung mobility nila. Isinama rin nila ang search engines. Base ito sa mga word searches ng mga tao on specific locations. We also included yung uh, Google searches. No? Kasi nga, uh, way back in, in early uh, 2010s to 2015, Nagawa na rin yan by other researchers na na-predict nila yung flu using Google Trends. No? So, maraming tao nagsasearch ng flu. Sumasabay din yung trend nun, yung totoong flu. So, naisip namin, yung dengue rin kaya ganun. And we found that it actually also mirrored that. No? So, anytime people search for dengue, dengue cases, dengue fever, dengue medicine, yung mga trend na yan, uh, seems to indicate na merong dengue yung nagaganap. Sa pamamagitan nito, makikita rin ang trends for a certain period. Tinatawag nila itong dengue panic. At that time, uh, although we're, now we're looking at more granular data, pero noong 2019, napansin namin na there seemed to be parang two recurring parang uh, peaks. No? There was uh, one uh, usually during the end of the year to the start of the next year. So it starts around November to January. And then another uh, parang smaller peak uh, sometime in the middle of the year, no? August. Uh, one thing that we're studying now is uh, ang daming mga construction na nagaganap ngayon all over the place no? uh, in the, uh, lalo na sa NCR and uh, Luzon uh, yan pwedeng pagbahay ng lamok kung nyari nagkakaroon ng baha nagkakaroon ng ano ng uh, mga rainwater na hindi nagde-drain out na iipon sa mga construction sites Ayon kay Dominic Ligot sa pamamagitan ng app na ito maaaring mas mapabilis ang response time ng ating health agencies Flexible rin kasi ito sa pag-track ng iba pang mosquito-borne diseases gaya ng Zika, Chikungunya, and Malaria. I think the reality is, number one, uh, if you look at yung entire health uh, sector natin, kulang pa yung infrastructure. You know, uh, It's not computerized 100%. Uh, although investment can certainly be made. And kahit naman lag- lagay mo ng mga computer systems lahat ng mga, mga, kunyari, mga regional uh, or city uh, health uh, you know offices kulang din yung marunong so they have to, to they have to be taught ang kahalagahan talaga of ano no making use of ano um, data for responsiveness is very important no broadly kaya natin suportahan ng kahit anong innovation for as long as it's meant to strengthen our systems of response sa ngayon ay nasa pagsasaayos ng interface ang dengue tracking app o ang AIDIS project we're we're working to refine the model. The original model gumagana na siya, and and we were able to use it successfully in in if I'm not mistaken three regions. No? We did uh, we we were looking at Tacloban City, Cotabato City, Iloilo City at that time. From a website app to a mobile app, kasi lokuyang nasa expansion narin sila ng project IEDs. Within the year, we'll have something out for the public. Since the focus namin has been has become more global, uh, there's a good chance that it's going to in other countries. Of course, we want to talk to DOH at some point. Uh, 
Pero maganda rin ma- makita namin on the ground eh. Naipakita rin ng app na ito ang kahalagahan ng data-driven solutions. Ang kinakatakot ko dito, this is highly ano no, engine dependent or electricity dependent. No? Paano sa mga lugar kung saan wala tayong electricity? There's a very high risk na ano no na magkaroon ng mga outbreaks. Paano kung wala tayong mga search engines no ano? How do we make use of that? Pero of course, um while we have these things no, I, I think this is a good direction. Um sa akin um surveillance for communicable diseases is really important because it allows you to detect changes in patterns and distribution in the trends no so that you can have timely response. Ika nga, prevention is better than cure. From digital, sabayan ito ng practical application. Sumunod pa rin sa 4S na patagal nang ipinapaalala sa atin ng Department of Health. Number one, search and destroy breeding sites. Suyurin at sirain ang mga lugar na madalas pamugaran ng lamok. Number two, self-protective measures. Sarili ay protektahan sa lamok gaya ng paggamit ng mga mosquito repellents. Number three, seek early consultation. Sumangguni agad sa pagamutan kung mayroong sintomas ng dengue. Panghuli, sumuporta. Sumuporta sa fogging at spraying operations kung kinakailangan. Ang maliit na kagat ng lamok, malaki ang banta sa ating buhay na kaya namang maiwasan. And maybe the, the thought that I'd like people to remember is it's not solely in the hands of doctors. It's actually in the hands of tayo, individuals. If we are empowered by tools and technology, tayo yung actually first line of defense against something like dengue. Ako si Abe Spiritu para sa GMA News.